Pitstop, Brettspiele im Boxenstop mit Kurzfazit und einem spannenden Neuzugang. Ja, willkommen zurück bei uns auf dem Kanal. Heute wieder mit dem Brettspiel Boxenstop. Wir haben wieder einiges gespielt. Ähm, vieles, was wir schon öfters erwähnt haben, aber auch ein paar coole neue Sachen, beziehungsweise Spiele, die schon älter sind, aber die schon lang mal gespielt werden wollen. Aber beginnen möchte ich ähm, erstmal noch mit was in eigener Sache. Und zwar haben wir ja knapp in einer guten Woche, findet unser Brettspielwochenende statt. Jetzt gab es leider ein paar Änderungen bezüglich ähm, Verordnung und so weiter. Und es sind jetzt kurzfristig noch ein, zwei Plätze frei geworden. Also falls ihr spontan seid und Bock habt, ein ganzes Wochenende mit uns durchzuzocken, dann meldet euch einfach per E-Mail, findet ihr in der Infobox und ähm, dann schreibt uns an und alles weitere können wir dann schauen. Infotechnisch, das Ganze findet am 26. bis zum 28. November im Schwarzwald äh, statt und ähm, kostet rund 60 Euro pro Person. Nun aber erstmal zu dem Spiel. Spannenden Neuzugang, der hier vor zwei Tagen bei mir angekommen ist, auf den ich jetzt glaub, insgesamt drei Jahre, waren es drei? Also mindestens zwei, zwei oder drei Jahre, man rechnet bei Kickstartern ja nicht mehr in Monaten, sondern eher in Jahren. Und ähm, ja, Waste Nights ist hier angekommen in der deutschen Version. Ich glaube, die englische wurde schon vor längerer Zeit mal ausgeliefert. Ich weiß gar nicht, die Erweiterungen ähm, sind jetzt noch nicht dabei gewesen. Vielleicht wisst ihr da war mehr. Ich konnte da aus dem... Kickstarter-Updates nichts genaues äh, erfahren. Ich glaube aber, die werden nachgeschickt. Ja, Waste Nights. Ähm, für alle Leute, die vielleicht Sona kennen oder so, ähm, geht es in die ähnliche Richtung. Wir haben hier ein Adventure-Spiel, äh, bewegen uns auf ähm, einer Landkarte. Die werde ich wahrscheinlich mal einblenden, weil die hier viel zu groß ist. Ähm, es geht wie es Australien, wurde durch irgendeinen, weiß nicht, wahrscheinlich einen Atomschlag oder so, ähm, Albiert, ähm, da haben wir einen großen Krater und ja, wir bewegen unsere Helden, da kann ich euch auch mal die Minis zeigen und ähm, wir suchen uns einen Helden aus, das sind jetzt schon ein paar Stretch Goals dabei und so und da haben wir die anderen noch, ja, können dann im Prinzip so Quests machen und uns über die Karte bewegen ausrüsten, ähm, da rennen Mutanten, andere Gangs rum, haben ja auch so, ähm, so ein Adventure Book äh, Chronic of the Wastelands und ähm, hier auch nochmal ein Buch, das Abenteuerheft, wo dann die ganzen verschiedenen Sachen drin stehen für die Quests halt und die Stories und verschiedenen Szenarien, die es gibt. Äh, ich habe bisher nur Gutes drüber gehört, hier sind noch die ganzen Helden, da kann ich auch mal reinhalten wie wir da alles so haben. Ist so ein Mini-Unboxing jetzt hier mal kurz. Gespielt habe ich es noch nicht. Wird aber auf jeden Fall mitgenommen aufs Brettspielwochenende in der Hoffnung hier, ähm, das ist mein Liebling, der Dr. Feng, ja. Ähm, das wird es dann dort zocken und ich vor allem die Regeln bis dahin mir beibringen kann. Ich habe irgendwas nur gelesen gehabt, dass hier der doppelte Satz Würfel diesmal drin ist. Hier haben wir noch Ressourcen, Munition, Futter und äh, Treibstoff. Ja, es gibt ja noch wahrscheinlich Fahrzeuge. Ah ja, hier hat die Fahrzeuge. Ha, ein Kamel, geil. Ähm, ja, hier, das muss ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen. So, ein Kamel. Oder halt hier die klassischen Sachen hier. Bikes und Buggies. Oh ja, geil. Also es erinnert schon sehr an Mad Max, nur dass hier halt nochmal eine Schippe so mit Mutanten und so draufgepackt wurde. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist sicher cool. So perfekt für so ein Brettspielwochenende, weil ich denke mal, dass das Spiel jetzt nicht in einer Stunde zwei ähm, fertig sein wird. Das ist ja genau das Richtige, wo man sich einfach mal in Ruhe Zeit lassen kann, ohne da jetzt irgendwie im Druck zu sein. Habt ihr Waste Nights schon gespielt? Könnt ihr mir darüber ein Feedback geben, wie ihr es findet? Hat es eure Erwartungen erfüllt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nun aber zu den Gezockt-Titel. Und zwar haben wir... Marvel Champions gespielt. Ja, der Benny hat sich das zugelegt und war dann mal da und haben wir das mal testweise einfach gespielt zu zweit. Und ich muss sagen, ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Also Leute, die hier Eons End schon öfters gespielt haben, werden hier sofort warm mit dem Spiel. So also die ganzen Bossmechaniken kamen mir da relativ bekannt vor. Also es ist der gleiche Ablauf eigentlich auch mit den, mit den, ich weiß gar nicht, wie man das hieß, mit dem 
mit den Aufgaben, wo man immer so Marker ablegen muss von den, von den Bosskarten, damit er seinen geheimen Plan nicht durchführen kann. Das war so ähnlich wie bei Eons End, wo man auch immer so Marker runter machen musste und so. Und auch, dass der, dass der Boss dann so Schergen am Start hat, das war ja ähnlich alles. Der einzige, also der Unterschied dort zum Eons End ist, dass wir beim Eons End ja unser deck spiel bauen. Das passiert hier bei Marvel Champions vor dem Spiel. Und ähm, so spielt man sein Deck einfach durch. Das fand ich eigentlich ähm, fast noch besser als Eons End. Ich, mir gefällt zwar das Thema von Eons End ist insgesamt besser, als jetzt das Marvel-Thema kann ich halt ja wirklich eigentlich nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt höchstens noch mal Bock, äh, Deadpool, das Deadpool-Deck mal zu testen. Ähm, aber sonst ähm, hat das Spiel mechanisch super funktioniert. War auch cool, wenn man dann so Verbündete hatte. Ich war, glaube ich, war, glaube Spider-Man. Und dann hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auf jeden Fall, Benny hatte den, den Hulk noch als Verbündeten mal dabei. Und ich hatte, ich kenne die ja gar nicht alle. Aber auf jeden Fall war das cool, dass man dann halt so, dass man die auch losschicken konnte und ihnen Aufgaben, Aufgaben, oder sie halt kämpfen lassen konnte gegen die Schergen oder gegen den Boss oder halt eben den Plan durchkreuzen zu lassen. Fand ich cool, auch musste man immer so Event-Karten ziehen und je nachdem, ähm, auf welcher Seite man seinen Charakter hatte, also entweder im Alter Ego, also im normalen oder halt im Superheldenkostüm, war das immer anders. Man konnte dann switchen, hatte dann minimal andere Fähigkeiten oder waren anders ausgeprägt. Fand ich ganz cool, ähm, möchte ich auf jeden Fall wieder mal zocken, auch mal mit, mit anderen ähm, Helden. Es ist natürlich wieder ein Geldgrab, das muss man halt im Vorrein wissen, weil in der Grundbox sind, glaube ich, vier Helden und drei Bösewichte drin. Ähm, mit Ski-Hulk und ich weiß gar nicht, wer äh, noch aus, ich weiß, Spider-Man war dabei und Captain Marvel. Es gibt natürlich noch einige Helden, die man halt lieber spielen würde, die packen sie halt natürlich nicht in die Grundbox. Die kann man sich separat kaufen, natürlich wie auch Bösewichte und so weiter. Also da kann man schon ordentlich Geld verbrennen. Ähm, grundlegend ist das Spiel aber ähm, super, macht Spaß. Und da kann man sich ja selbst überlegen, welchen Helden man dazu nimmt oder nicht. Oder ob einem die Grundbox auch reicht, wenn es rein ums Mechanische geht. Ist man da sicher auch schon gut abgedeckt. Ja, und das Ganze hat bei mir eine, eine starke 8,0 bekommen. Ähm, hat richtig Laune gemacht. Dem Rhino, das war da damals, ähm, haben wir da ordentlich auf den, auf den Kopf gegeben. Haben es ganz knapp gewonnen. Also leicht ist es jetzt auch nicht. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nicht gezockt habt. Ist ein tolles Spiel. Im Anschluss zu Marvel Champions haben wir dann ähm, die letzte Bastion gespielt. Das hat der Benny auf der Messe mitgenommen. Ich glaube, bei der Spieleroffensive konnte man das für einen 20er oder so mitnehmen. Hatte Miniaturen, das ist schon mal immer gut beim Benny. Wenn es Miniaturen hat, dann ist er schon mal neugierig. Ich hatte geteiltes gehört, das habe ich ihm auch im Vorfeld gesagt. Ähm, ich habe gehört, das soll eben Sacke schwer sein. Und ähm, das ist aber nicht ganz so toll sein soll. Ja, er hat es mitgebracht, hat die Regeln gelernt, dann haben wir es gespielt. Und was muss ich sagen, meine Kollegen haben nicht gelogen. <lacht> ähm, es war, ja, etwas langweilig. Also es ist auf jeden Fall ein Tower-Defense-Spiel. Wir haben so ein, was war es, 4x4-Raster, glaube ich. Oder, nee, 3x3-Raster, wo wir mit unseren Helden über diese neuen Felder uns bewegen können. Und entweder... Monster angreifen, die angrenzend sind oder die Aktion, die auf dem Feld ist, ausführen. Und es war mir insgesamt einfach viel, viel zu dünn. Also, ja, es war einfach ja, bewegen, angreifen oder bewegen, die Aktion ausführen, die wirklich marginal war in den meisten Fällen. Ähm, ja, also man kommt da halt, man, man hat, glaube ich, gar keine andere Wahl, als unter Druck zu kommen vom Spiel her, wenn man die Gegnerkarten dann immer aufdeckt und so, wird es einfach irgendwann zu viel. Also mechanisch fand ich es jetzt nicht so den Bringer. Auch fand ich es sehr, sehr unbalanced, was die Helden betrifft. Und zwar, der Benny hatte irgend, ich glaube, das war der, der Paladin, der konnte immer laufen, eine Ak die Aktion ausführen auf dem Feld und kämpfen. Das wäre ja an sich mal was gewesen, wo man ein bisschen Varianz gehabt hätte, ein bisschen strategisch vorzugehen. Ich habe glaube den Zauberer gehabt oder so und das war halt, da konnte er immer einen Würfel wiederholen. Also da fand ich es innerhalb der Charaktere doch sehr ja, unausgewogen und ähm, ja, es hat eigentlich, nee, Spaß hat es keinen gemacht, es war einfach eher langweilig. Wir haben es dann einfach ganz knapp bis auf die letzte Karte, glaube ich, haben wir es dann gewonnen gehabt. Aber will ich eigentlich nicht nochmal spielen wollen, weil ja, es ist halt, vielleicht kann man das eher mit Kindern spielen, ist mir auf jeden Fall nicht komplex genug. Ist eher so ein Family Dungeon Defense Tower äh, Tower Spiel. Ja, ihr wisst, was ich meine. 
Deswegen hat das Ganze im First Look bei mir eine langweilige 3,0 bekommen. Ich glaube, so wenig gab es selten von mir. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen und es hatte wohl auch einen Grund, wieso es nur 20 Euro gekostet hat. Dann am vorletzten Spieleabend haben wir hier unsere Pizza- und Burgerläden aufgemacht. Bei uns kam Food Chain Magnat auf den Tisch. Ja, ähm, wir haben es in einer Viererrunde gespielt. Noch Grüße an Manfred und René hier in dem Fall und der Benny war auch am Start. Ja, was machen wir? Es ist auf jeden Fall ein Expertenspiel. Es hat ähm, an sich von den Spielabläufen her ist es relativ ähm, einfach gehalten, aber es bringt hinten raus enorm viel Tiefe und man muss schwere Entscheidungen treffen, was man wann macht und wohin man was setzt. Also wir haben eine Stadtkarte, die wird ähm, ist aus verschiedenen Teilen, die übrigens das wahrscheinlich hässlichste äh, Board ist, das ich je gesehen habe. Und ähm, es sieht also fast schon schlechter aus wie die meisten neuen Prototypen aktuell. Es ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ich glaube fünf, sechs Jahre ist es auf dem Markt. Und Aber nein, aber trotzdem, das ist, ähm, ich werde euch mal die Bilder zeigen, das ist einfach schrecklich. Ja, der Manfred hat es eben übrigens mitgebracht, deswegen kann ich euch hier nichts Hardware-mäßiges zeigen. Ähm, ja, also wir übernehmen die Rolle von irgendeinem Chef. Wir haben eine, eine Startcard mit unserem Manager und ähm, können uns dann, ich glaube, wir haben sogar schon, wir haben schon ein paar Arbeiter am, am Start. Da gibt es dann den, den, den Grund-Rookie-Küchenmitarbeiter, äh, der kann halt entweder eine Pizza machen oder einen Burger. Und wir platzieren dann unseren, unser Restaurant in der Stadt. Dann gibt es dann verschiedene ähm, Wohngebäude, wo die Menschen halt wohnen. Und Straßenverläufe. Wir gucken halt, dass wir uns gut platzieren. Ähm, dann haben wir eine riesige Auswahl an, an Mitarbeitern. Und wir können jede Runde, ähm, können wir über, wir haben so eine, so eine Managerin, nein, nicht Managerin, wie hieß es denn? Ähm, die konnte auf jeden Fall, die hat bei HR gearbeitet und die konnte halt dann neue Mitarbeiter anwerben. Wenn man sich die im, ins Deck oder ausgelegt hat, dann konnte man dann sich einen neuen Mitarbeiter in sein Deck holen. Dann hatte, es ist so, der, man muss anders anfangen, der Manager, der hat, der normale Manager hat drei Slots, der, also kann drei Arbeiter unter sich haben, also kann ich auch nur drei Karten ausspielen in meiner Runde und diese dann aktivieren. Das kann dann eben sein, ich backe Pizza, oder ein Burger oder ich ähm, heuer jemand Neues an oder es gab auch noch ein, ähm, hier, wie hieß es denn? Also einer, der hat die, die Leute dann ausgebildet zu noch besseren ähm, Mitarbeitern. Da konnte man dann den, den Rookie in der Küche, der halt, der halt entweder eine Pizza oder einen Burger backen oder machen konnte, dann zum Pizzabäcker ausbilden. Da konnte der dann drei Pizzen backen. Oder dann konnte man ihn zum, ähm, zum Chefkoch machen, da konnte er acht Pizzas machen. So und so weiter konnte man die dann immer aufleveln. Und dann gab es auch bessere Manager, man konnte sich upgraden, dass man dann noch mehr Leute unter sich hat, man konnte den auch nochmal spezialisieren, dass er Gärten bauen kann oder ein neues Restaurant, dass man dann an zwei Stellen die Leute abgreift. Was ich auch ganz cool fand, es gab dann einen, der so Werbeplakate aufgehängt hat, das war dann die erste Stufe, hat man den dann abgegradet, konnte man dann, ähm, ich glaube, noch über Radio Werbung machen oder mit dem Zeppelin über die Stadt fliegen. Und dann wurden die dann immer so angefixt, halt äh, mit je nachdem, was für, ähm, was für Werbung man gemacht hat. Dann wollten sie halt Pizza und dann konnte man die dann halt beliefern. Aber hier kommt dann das, 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 das noch weiter zum Spiel dazu, dass man dann halt um diese ähm, netten äh, Kunden buhlt. Ja, weil es geht dann darum, wo man platziert ist und wie viel denn eine Pizza bei einem kostet. Man konnte dann auch noch so, äh, so spezielle Bedienungen reinholen, die dann äh, den Preis gesenkt haben. Und dann wurde dann immer verglichen, wo ist der günstigste Preis, wie weit ist der weg für jeden weiteren, äh, für jedes weitere Teil, wo man entfernt ist von dem Kunden, wird dann die Pizza teurer. Und so probiert man halt das Ganze so viel Geld wie möglich zu, zu scheffeln über die, ich weiß gar nicht, ein Rundenlimit gab es gar nicht. Es gab einfach 200 Dollar waren es, glaube ich, in der Bank. Sind die weg, ähm, war die erste Phase vom Spiel vorbei. Dann musste man am Anfang nochmal so Karten aussuchen, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und dann sind auf jeden Fall nochmal 200 Dollar plus das, was unter den Karten war, dazugekommen. Und wenn die dann auf Null waren, war dann äh, das Spiel eigentlich vorbei und wurde dann gezählt, wer am meisten Kohle gescheffelt hat. Ja, also will ich auf jeden Fall wieder spielen. Ähm, muss ich aber auf jeden Fall Zeit nehmen. Wir haben da rund drei Stunden, drei Stunden ähm, wohl gebraucht. Äh, mit Regelerklärung wahrscheinlich sogar dreieinhalb. Es braucht schon seine Zeit. Ähm, 
Und man muss viel hirn, macht aber richtig Spaß und auch das Kompetitive, sich da dieses Area Control, um diese Kunden ähm, zu booten und Werbung zu machen und die hält da nur gewisse Rundenzahlen und ist dann, ja, all, schaut mal rein, wenn ihr jemanden kennt, der es hat. Kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Hat bei mir ähm, eine ähm, First Look auch eine sehr starke Acht gekriegt. Möchte ich auf jeden Fall nochmal zocken. Ähm, das wird Manfred sicher sehr freuen, weil er gesagt hat, er bekommt es nicht so oft auf den Tisch. Und vorgestern erst haben wir auch wieder einen schönen Spieleabend gehabt und haben uns zwei Spiele vorgenommen. Das erste davon war die Rote Kathedrale. Hier jetzt noch von The Wire habe ich auf der Messe mitgenommen, weil ich wollte es eigentlich auf Deutsch mitnehmen, aber es war auf der Messe noch nicht zu haben. Ist jetzt aber, glaube ich, ähm, ganz offiziell überall zu bekommen. Also hier ist ganz, ganz viel Spiel drin in einer ganz kleinen Packung. Ja, ich packe jetzt mal alles aus hier. Ähm, um was geht's hier? Ähm, wir bauen oder wir sind Baumeister und bauen hier an der Kathedrale in Rotland, irgendeine also rote Kathedrale halt. Das ist unser Playerboard. Ähm, da blickt man am Anfang erstmal gar nicht durch. Nach ein, zwei Runden spielen ist das aber alles sehr, sehr fluffig. Es ist nämlich so, es gibt hier drei Grundaktionen. Das Spiel ist sehr, sehr eingängig. Die Regeln sind einfach, aber die Möglichkeiten, wo man mit diesen drei Aktionen hat, sind äh, wirklich groß. Man hat immer wieder noch eine Ausweichmöglichkeit und kann es vielleicht so drehen oder so. Wir haben nämlich dieses tolle kleine Board hier. Das kann ich ja nicht mal zeigen, weil das passt unter die Kamera. Wir haben dieses Rundell und dort sind diese Würfel drauf. Wir haben hier nämlich drei Möglichkeiten. Entweder ähm, beanspruchen wir einen Bauabschnitt an der Kathedrale, das zeige ich euch gleich. Oder wir bringen Baumaterial an die Baustelle und bauen dort was. Oder wir bewegen uns um auf dem Rodell, um im Prinzip Ressourcen zu kriegen oder Ressourcen umzuwandeln. Das ist so das ganz Grobe. Hier liegt dann so ein Würfel, ähm, oder hier auf den äußeren Ringen liegt eben ein Würfel, die werden am Anfang zufällig verteilt. Und die Augenzahl gibt vor, wie viele Felder wir uns in dem nächsten Bereich bewegen können. Hier hat es in der Mitte auch ähm, verschiedene Rohstoffe dann. Und je nachdem, wo wir stehen bleiben, bekommen wir dann pro Würfel, der hier liegt, die Ressource. Also würde jetzt schon ein Würfel liegen und ich komme in das Feld rein, bekomme ich hier zum Beispiel zweimal Stein. Ähm, also probiert man halt immer so seine, die, den Würfel so optimal zu bewegen, wie es halt möglich ist, um diese Ressource abzugreifen. Oder das, was ich halt gerade brauche, weil wir haben ja wirklich viele Ressourcen. Wir haben Stein, wir haben hier ähm, pinke oder äh, lilane Diamanten, grüne Diamanten. Wir haben, natürlich brauchen wir noch Lehm. Was wäre ein Spiel ohne Lehm? Ähm, dann halt noch Geld natürlich, Rubel brauchen wir auch, Holz brauchen wir auch zum Verbauen, Gold natürlich noch, ähm, das war's glaube ich, ja. So, das mal dazu, also wir sammeln hier Ressourcen auf unserem Board. Wir haben auch hier noch so verschiedene Aktionskarten, je nachdem, wenn wir nämlich ähm, das Material hier nicht wollen, können wir auch immer die Aktion hier auf diesen beiden Feldern, anstatt, die, anstatt das hier zu nehmen, oder das hier in dem Fall, können wir dann die Aktionskarte hier ausführen. Das kann dann eben alles Mögliche sein. Da gibt es verschiedene, die tut man am Anfang vier zufällig raussuchen, damit man auch noch ein bisschen mehr Abwechslung hat und legt die dann dahin. Das kann dann sein, ähm, tausche zwei, zwei gleiche Ressourcen gegen eine, die du halt brauchst. Oder du kannst extra Material an die Baustelle karren, weil es ist so, dass du auch immer nur drei, wenn, wenn du Material an die Baustelle bringst, kannst du maximal drei Rohstoffe dorthin bringen. Und das Ganze ist natürlich ein richtiges ähm, Materialmanagement-Spiel, weil wir haben hier am Anfang noch so, äh, so kleine Blockaden liegen und wir haben hier nur Platz in unserem Lager für sechs Rohstoffe. Mehr können wir am Anfang hier nicht lagern. Jedes Mal, wenn wir einen Bauabschnitt beanspruchen, können wir hier einen Marker auf die Baustelle dann legen und dadurch haben wir wieder mehr Platz in unserem Lager. Würden wir dann eine Baustelle fertig, also einen Bauabschnitt fertigstellen, können wir den auch noch verzieren, eben mit, ähm, das ist hier oben abgebildet, entweder mit Fenstern, je nach Bauabschnitt, oder mit einer Tür oder mit einem Kreuz. Da brauchen wir wieder extra Ressourcen und können auch extra Ruhmespunkte hier absahnen, was man halt machen will. Ich könnte jetzt noch wahrscheinlich eine halbe Stunde über das Spiel erzählen. Die Bauabschnitte wollte ich euch noch kurz sagen, ähm, abhängig davon, oder ich blende euch da mal ein Bild ein, abhängig von der Spielanzahl ist die Kathedrale größer oder kleiner. Und hier geht es auch um Mehrheiten. Ähm, weil am Ende vom Spiel, sobald einer seinen sechsten Bauabschnitt abgeschlossen hat, hat jeder noch eine Runde, bis auf der, der äh, es abgeschlossen hat. 
Und dann werden im Prinzip die, ähm, die fertigen Bauabschnitte in einer Reihe dann ausgewertet. Pro Bauabschnitt sind es zwei Ruhmespunkte wert. Und jede Verzierung, also eben hier Fenstertür oder Kreuz, wo drauf sind, geben auch nochmal einen Siegpunkt. Jetzt nicht für, für jeden automatisch, sondern das sind einfach die Siegpunkte, die für alle dort generiert wurden. Jetzt derjenige, der am meisten Bauabschnitte und am meisten Verzierungen, das wird alles in einen Topf geworfen, ähm, in dieser Kartenspalte erwirtschaftet hat, bekommt die meisten Punkte. Der zweite bekommt die Hälfte der Punktzahl und so weiter. Und so probiert man halt dort taktisch ähm, die Bauabschnitte abzuschließen, die Verzierung da nochmal hier und da vielleicht nochmal ein bisschen die Waage zu verstellen. Ähm, hatte richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, fand ich cool. Wir hatten das Einzige, was, äh, was uns ein bisschen negativ aufgefallen ist, wenn die Würfel mal richtig, richtig schlecht liegen und sehr niedrig sind. Das hatten wir ein, zwei Runden, wo wirklich drei oder vier Einser da lagen. Da passiert auf dem Board halt nicht wirklich viel und keiner will halt irgendwie jetzt, ähm, hier, was gibt es die Option, dass man einen Umspunkt abgibt, um einen Würfel neu zu werfen, bevor man ihn bewegt. Ähm, das ist, fühlt sich halt an wie ein verlorener Zug, deswegen hat es ein bisschen stagniert bei uns am Anfang, aber es ging dann schon und hat allen richtig Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf mehr. Die Rote Kathedrale hat bei mir im First Look ähm, eine 8,5 bekommen. Nach einer Partie mal, ja, aber ähm, ich will auf jeden Fall mehr davon. Ja, und zum Abschluss gab es dann noch ähm, eine Runde Settlement. Habe hab ich jetzt auch zum ersten Mal zu viert gespielt. Ähm, Material brauche ich euch da nicht zeigen. Ihr habt es ja sicher schon beim äh, Regelvideo von uns gesehen. Wir haben hier ein Tableaubilder, wo wir unser Dorf aufbauen, die Umgebung im Prinzip erkunden, gegen Monster kämpfen brauchen Material, um unsere Stadt weiter auszubauen, brauchen Material, um uns Helden, die einem Schluss äh, vom Spiel dann die ganzen Siegpunkte bringen, ähm, einzuladen. Die Helden bringen wieder äh, neue Arbeiter oder temporäre Arbeiter mit, die uns helfen, wieder neue Sachen zu erkunden oder neue Sachen zu bauen. Ähm, dann gibt es auch Artefakte, die uns für die Runde dann noch unterstützen. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, zu viert war die Interaktion auf jeden Fall schon mal enorm höher als zu zweit, weil man doch viel, viel mehr buhlen muss, um die einzelnen Gebäude, die es zu kaufen gibt, äh, weil die halt auch limitiert sind. Ich glaube, jedes, jede Gebäudeart gibt es halt glaub, nur dreimal. Und ähm, zu viert, äh, es gibt halt Gebäude, die will man sofort haben. Da muss man dann halt schauen, dass man die passenden Ressourcen hat. Also da geht es dann schon los. Und auch bei den Helden, sich gegenseitig die Helden wegkaufen, das kam mehr als einmal vor. Gell, Manfred? Ja. Ähm, ah, ich finde es immer noch ein wunderbares Spiel, hat keine innovativen neuen Mechaniken, hat aber viele bekannte, gut miteinander verzweigte oder verwobene ähm, Sachen, macht richtig Laune, man kann nebenbei ein bisschen quatschen, ist ein lockeres Kennerspiel, kann ich auch nur empfehlen, ich hoffe es gibt es schon mittlerweile auf dem Markt, ist in drei Sprachen hier, ist das Regelheft drin, sonst ist das Spiel sprachneutral, kann ich auch nur wärmstens empfehlen und bleibt im Moment beim First Look bei einer starken Acht. Ähm, möchte ich auf jeden Fall auch äh, noch um einige Male zocken und wird auch mit aufs Brettspielwochenende genommen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende vom Pitstop im November. Es wird dann sicher noch ein Special vom Brettspielwochenende kommen, was wir dort so alles gezockt haben, vielleicht auch vor Ort. Dann bin ich gerade ein bisschen am Tüfteln, wie wir das technisch machen mit Ton und, und so weiter alles aufnehmen, dass die Qualität halbwegs passt. Und dann wird es auch heute Abend, spoiler ich mal, für die Zuschauer, die es bis zum Ende durchgehalten haben kommt jetzt ein kleines Goodie sozusagen und dann heute Abend drehe ich mit Benny und Dominik ähm, unsere Adventsvideos. Ja, es gibt wieder vier Videos zu jedem Advent, wo ihr wieder schöne Brettspielpreise oder ganze Pakete gewinnen könnt. Ihr habt den Vorteil im Prinzip, dass ihr jetzt schon darüber Bescheid wisst. Ab dem ersten Advent geht es los, ab morgens irgendwann ist das Video dann online. Und wir stellen euch da unsere allerliebsten Spiele vor. Jeweils sieben in drei Videos, ähm, querbeet verteilt. Also nicht jetzt, ich stelle meine ersten sieben vor, sondern äh, ich eins, zwei, dann die anderen eins, zwei. So dass dann jeder seine sieben irgendwann vorgestellt hat. Der Sascha wird dann am vierten Advent, hoffentlich soweit, wir drücken die Daumen, dass äh, im Krankenhaus heute alles in Ordnung gegangen ist, dann sein Video nachholen. Ähm, da ist er dann mit seinen sieben uns drei gegenüber alleingestellt und wir nehmen dann seine Liste mal ein bisschen auseinander. 
Ähm, aber so viel jetzt erstmal gibt es die ersten drei Videos dann, dann vom ersten bis zum dritten Advent. Und ähm, das am vierten Advent gibt es dann das kleine Special mit dem Sascha. Und dann schauen wir mal. Also ihr wisst Bescheid. Ähm, ich sage dann mal danke fürs Zuschauen und ähm, schaut ihr da mal rein. Ciao.